அப்பர் நாட்டுக்கொழி பண்ணை உரிமையாளர் கண்ணயகுமார் பேசுகிறேன் இன்னைக்கு நம்ம என்னத்தை பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சேவல் அதாவது பண்ணையின் இனவிருத்தி பண்ணையின் முதுகெலும்பான சேவலை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் சரிங்க சேவலை பற்றி அப்படி என்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது வகையான பாயிண்ட் இருக்குங்க சேவல் நம்ம வளர்க்குறதுலேருந்து இப்போ இந்த சேவலில் அப்படி என்னத்தை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு பாருங்கள் அதாவது ஒன்று என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சேவல் வந்து ஒன்றிலிருந்து நாற்பது வாரங்கள் வரை நம்ம வீட்டில் நம்ம பண்ணையில் இருக்கலாங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு சேவல் வந்து ஒரு வயதிலிருந்து நாற்பது வாரத்திலிருந்து ஒன்றரை வயது காலம் வரை அதாவது நாற்பது வாரம் தான் டாக்டர்ஸ் ரெக்கமெண்ட் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாங்க நான் என்ன செய்வேன் அப்படின்னா ஒன்றரை வருஷம் வரைக்கும் வச்சுருப்பேன் ஒன்றரை வயது வரைக்கும் வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து கோழியோட என்னென்ன இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க கோழி சேவலை தேர்ந்தெடுக்கும் போது ஒரு இனப்பெருக்கத்துக்கு தயாரான சேவலை நம்ம தேர்ந்தெடுக்கும் போது இந்த கொண்ட பகுதி இருக்கு இல்லைங்களா இது வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக அப்படியே நிற்கணும் இந்த கண்ணு வந்து ரொம்ப பிரைட்டாக இருக்கணும் கண்ணு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே பல 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 ரொம்ப ஆக்டிவா துருத்துருன்னு இருக்கணும் இது வந்து ஒரு பாயிண்டா நீங்க கவனிக்கணும் பண்ணைக்கு இனவிருத்திக்காக நீங்க வந்து சேவல் வாங்க போறீங்க அப்படின்னா ஒரு இடத்துக்கு இதெல்லாம் நீங்க கவனிக்கணும் ஏன்னா பண்ணையோட முதுகெலும்பான இனவிருத்தியை உற்பத்தி பண்றதே இந்த சேவல் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம வந்து சேவலை வந்து பக்காவா செலக்ட் பண்ணணும் அப்போ வந்து என்ன செய்யணுங்க இளம் சேவலா அப்படின்னு நீங்க ஒரு சந்தேகம் உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னா இளம் சேவல் இது இளம் சேவல் அப்படின்னா ஒரு வயது அதாவது நாற்பது வாரங்கள் இருந்து ஒன்றை ஒன்றரை வயது வரைக்கும் அது வந்து இளம் சேவல் அதுக்கு மேல அதுக்கு மேல இருந்தது அது வந்து வயதான சேவல் இந்த சேவல் சேரும் போது பெட்டையில் உள்ள கரு முட்டையில் வந்து கரு வந்து உருவாவது கிடையாது அப்படின்னு டாக்டர் சொல்றாங்க இல்லைங்களா இப்ப நம்ம வந்து சரி இளம் கோழிகளை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இந்த மாதிரி நேரான கொண்டை இருக்கும் பல பலனு ஒரு ஆக்டிவான துருத்துருன்னு ஒரு கண்ணு இருக்கும் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கால் பகுதியில நீங்க இந்த கொம்பு அதாவது நான்காவது நாலு விரல் ஐந்தாவதாக ஒரு கொம்பு மாதிரி சைடில் ஒரு நகை முளைக்கும் இந்த நகை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த நகங்களை போல் நீண்டு போயிடுச்சு இல்லை இந்த நகை மாதிரி போனால் கூட அதுக்கு வயது வந்து ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் அப்போ அந்த மாதிரி நகை வந்து பெருசாக போன கோழிகளையும் நீங்கள் வந்து பண்ணையிலுக்கு வாங்கிக்கிட்டு வரக்கூடாது அடுத்து உங்கள் பண்ணையில் அந்த மாதிரி நகம் பெருசாக போய் இந்த கொண்டை வந்து இப்படி சாய்ந்து மடங்கி போய் இருந்ததுன்னா அது வயதான சேவல் இந்த சேவலெல்லாம் நீங்கள் வந்து பண்ணையில் இருந்து எடுத்துறணும் எப்படிங்க பண்ணையில இருந்து எந்தெந்த சேவலை எடுக்கணும் அப்படின்னா ஊனமான சேவலை நீங்கள் வந்து அவாய்ட் பண்ணிடணும் அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சேவல் பார்க்குறப்ப ரொம்ப ஆரோக்கியமாக தெரியும் ஆனால் தன்னோட இணையில் போய் சே பெட்டையில் போய் இணையிறப்ப அந்த சக்தி இருக்காமல் சும்மா நின்றுக்கும் அதாவது பார்ப்பீங்க ஒரு சேவல் வந்து அணையும் போது இன்னொரு சேவல் ஓடி விரட்டி விடும் தரிய த விரட்டி விட்டுட்டு நிற்கும் வெளிய அந்த சே பொட்டையில் அணையாது அப்போ வந்து என்ன செய்யும் அப்படின்னா அந்த சேவலுக்கு அணையும் தகுதியை இழந்து விட்டது அப்போ அந்த சேவலையும் நம்ம வந்து பண்ணையிலேருந்து அவாய்ட் பண்ணிடணும் நீங்கள் வந்து நம்ம முட்டை பொறிக்கலை நம்ம முட்டை வந்து அட வச்சோம் நாங்கள் பொறிக்கலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவங்க வந்து கவனிக்காது என்னென்னா பெட்டையில் இருக்க குறைகளை மட்டும்தான் கவனிப்பாங்க நம்மளோட பண்ணையில் சேவல் அதாவது அந்த பெட்டையும் அந்த சேவலும் அந்த பண் அவங்க வீட்டிலையோ அந்த பண்ணையிலையோ கிட்டத்தட்ட இரண்டு வருடங்களாக இருக்கும் பெட்டைக்கு வந்து முட்டை விடும் பவர் வந்து இருக்குது அப்படின்னா அந்த சேவல் வந்து ஒன்றை ஒன்றிலிருந்து ஒன்றை வார வருடங்கள் மட்டும்தான் அந்த பவர் வந்து ஒரு நாற்பது வாரங்களுக்கு பயங்கர ஆக்டிவாக இருப்பாங்க அதுக்கு மேலே அவங்களோட ஆக்டிவ் திறன் வந்து குறைஞ்சிரும் அதனால் நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பண்ணையில் சேவலை மாற்றுவது ஒரு முக்கியமான கடமைகளில் ஒன்று பண்ணை வந்து பெருசாகவும் நல்ல டெவலப்மெண்ட்டோடும் நம்ம அந்த பெட்டை கோழிகள் விடும் முட்டை வந்து நல்ல கரு பிடிச்சி அந்த கரு வந்து குஞ்சுகளாக மாறி உற்பத்தி ஆகணும்னா கண்டிப்பாக சேவல்களை நம்ம வந்து அன்றாடம் கவனிக்கணும் வயதுகள் வய வயது ஆயிடுச்சுன்னா முதிர்ந்த சேவல்களை பண்ணையிலேருந்து நம்ம எடுத்து விளக்கிறணும் இப்போ பழைய சேவல்களையும் ஊனமான சேவல்களையும் பண்ணையிலேருந்து எடுத்துட்டு புது சேவல்களை அதாவது இளம் சேவல்களை பண்ணைக்குள்ளே கொண்டாந்து நம்ம விடணும் அப்படி விட்டோம்னா தான் என்ன செய்யணும்னா முட்டையின் வந்து முட்டையின் தரம் வந்து தரமாக இருக்கும் ரெண்டாவது கரு வந்து உற்பத்தி வந்து அதிகமாக இருக்கும் அடுத்தது வந்து பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொண்டை பகுதி சிகப்பாக இருக்கணும் கால் நகம் வந்து சின்னோண்டா அதாவது பெருசு இருக்கக்கூடாது அடுத்தது வந்து எட்டிலிருந்து பனிரெண்டு பெட்டை வரைக்கும் ஒரு சேவல் வந்து பார்த்துக்கும் ஒரு பெட்டைக்கு வந்து எட்டு ஓகே பன்னெண்டு வரைக்கும் அதிகபட்சமாக பன்னெண்டு பெட்டைக்கோழி வரைக்கும் ஒரு சேவல்கிட்ட நிற்கலாம் இவங்க இதை வந்து இவங்க வந்து ஃபால
அந்த கண் பகுதி வந்து பல பலனு ஆக்டிவா துரு துருன்னு இருக்கான்னு பாருங்க கொண்டை எப்போதும் செவ்வந்து ரத்த கலர்ல இருந்துகிட்டே இருக்கணும் கோவம் வரும்போது பயங்கரமா நம்ம போய் பிடிக்கிறோம்னா அதுக்கு கோவம் வருதுன்னா இந்த கொண்டை கலர் வந்து பயத்துல வந்து கொண்டை கருக்கும் பயம் தெளிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா கொண்டை வந்து செவக்கும் கோவமா இருக்கும் போதும் பெட்டையில் அணையும் போதும் பாத்தீங்கன்னா பயங்கர ரெட் கலர்ல இருக்கணும் இதெல்லாம் நம்ம கவனிக்கப்பட வேண்டிய ஒன்று அடுத்தது வந்து சொல்லுவாங்க எங்கள் பண்ணையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கருப்பு கலர்லேயும் வெள்ளை கலரில் தான் மேடம் கோழி பொறிக்குது கலர் கலராக பொறிக்கிறதே இல்லை அப்படிம்பாங்க நீங்கள் எங்கே தப்பு பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சேவலில் தான் தப்பு பண்ணுறீங்க உங்கள் பண்ணையில் இருக்க சேவல் வந்து சிகப்பு கலர்லேயும் அதாவது என்னென்னா ஒரு மாதிரி அரக்கு கலர்லேயும் கருப்பு கலர் வெள்ளை கலர் இந்த மூன்று வண்ணங்களில் இருக்க சேவலில் உங்கள் பண்ணையில் இருக்கும் அதனால தான் குஞ்சுகளும் கருப்பு வெள்ளை ரெண்டே கலர் கலர்களில் பொறிக்குது அப்போ வாங்கும்போது இது வந்து நாட்டுக்கோழியா அப்படின்னு சந்தேகப்படுற அளவுக்கு இருக்கும் நீங்க எப்பயுமே சேவலை வந்து தேர்ந்தெடுக்கும் போது மல்டி கலர் அதாவது இந்த மாதிரி பல வண்ணங்களுடன் கூடிய ஒரு சேவலை நீங்க எப்பயுமே தேர்ந்தெடுங்க பல வண்ணங்களில் இந்த சேவல் வந்து இருக்கணும் அந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த நாட்டு கோழி உற்பத்தி ஆகும் கோழி குஞ்சு வந்து கலர் கலராக வந்து வரும் இது வந்து மெயின் பாயிண்ட் வண்ண வண்ணமான பெட்டை கோழிகள் இருக்கணும் வண்ண கலர் வண்ண பல வண்ணம் ரக்க ரக்கைகள் வந்து பல வண்ணத்திலையும் இருக்கணும் அப்போதான் அந்த கோழி குஞ்சுகள் வந்து பல வண்ணங்களில் பொறிக்கும் இது ஒரு அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா சேவலுக்கு வந்து அதிக எரிசக்தி உள்ள அதாவது பெட்டை கோழிக்கு புரதம் வந்து அதிகம் உள்ள ஒரு உணவையும் சேவலுக்கு வந்து ஆக்டிவாக இருக்கிறதுக்காக கால்சியம் அந்த எரிசக்தி உள்ள உணவுகளையும் நம்ம பார்த்து கொஞ்சம் கவனமாக கொடுக்கணும் சரிங்க உங்கள் பண்ணையில் நூறு பெட்டை கோழி இருக்குது அப்படின்னா குறைஞ்சது எட்டு சேவலாவது இருக்கணும் நூறு பெட்டை இருக்கப்ப நாலு சேவலை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் காலத்தை ஓட்டக்கூடாது நூறு பெட்டை இருக்குன்னா குறை குறைந்தபட்சம் எட்டு சேவல் வைத்து வைக்கணும் அப்போ எட்டுக்கு மேலே வந்து பன்னெண்டு சேவல் வரைக்கும் இருக்கலாம் அடுத்து வந்து என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஊனமான கோழியை நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க டல்லாக இருக்க கோழியை நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க அடுத்து வந்து இனப்பெருக்க திறன் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த சேவலுக்கு வந்து நிறையா இருக்கா அப்படிங்கிறத எப்படி வாட்ச் பண்ணுறது அப்படின்னா இந்த கோழி வந்து எப்பயுமே ஒரு ஆக்டிவாகவும் ஒரு துருத்துருப்பாகவும் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் எப்போ பார்த்தாலும் சேவல்களை கோ பெட்டை கோழிங்களை தான் பக்கம் கூப்பிட்டு தீவனம் பொறுக்க சொல்லி ஒரு கொ துருத்துருப்பு தன்மையோடு இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் இது தான் நம்ம வந்து அப்போல்லாம் பா பார்க்கணும் அடுத்து வந்து நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா புதிய சேவலை நம்ம வந்து பழைய சேவல்களை அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு புதிய சேவல்களை பண்ணக்குள்ளே கொண்டு வரணும் இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் கொண்டு வந்தால் மட்டும்தான் அந்த வந்து என்ன செய்யும்னா அந்த பெண் பெட்டை கோழி உடுற முட்டை அத்தனையும் கரு இருக்கும் இல்லைனா இப்போ நான் என்கிட்ட வந்து இங்குபட்டில் சில பல பண்ணைகள்லேருந்து முட்டை வரும் அதிகபட்ச பண்ணைகளில் எழுபது சதவீத முட்டை எழுபத்தஞ்சிலேருந்து எண்பது சதவீத முட்டை பொறிக்கும் சில பண்ணைகளில் ஐம்பது சதவீத முட்டையே பொறிப்பதற்கு ரொம்ப கடுமையாக இருக்கும் ஏன் இப்படி பொறிக்குது அப்படின்னு நான் அவங்கள்ட்ட கேட்கும்போது தான் நான் அவங்கள்ட்ட வந்து சில கேள்விகளை கேட்குறேன் எப்படி கேட்குறேன் அப்படின்னா உங்கள்கிட்ட இருக்க சேவல் வந்து வேறு வேற்று பண்ணையிலேருந்தோ வேறு இடத்துலேருந்தோ வாங்கின சேவலா இல்லை நீங்கள் சின்ன பிள்ளையிலேருந்தே சின்ன குழந்தைகள்லேருந்து ரெண்டுமே ஒரே தாயிடமிருந்து உருவான சேவலும் பெட்டையுமான்னு கேட்டால் அவங்க வந்து ஆமாம் இது வந்து ஒரே தாயிட்டே இருந்து நாங்கள் எங்கள் எங்கள் வீட்டிலே பொறிச்சு வளர்ந்த சேவல் தான் அப்படிங்கிறாங்க இப்போ இது என்ன செய்யுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த வயதான சேவலை தான் வீட்டு சேவலான்னு சொல்லி வச்சுக்கிறாங்க வயதான பிறகு அந்த சேவலுக்கு அந்த கருவை உற்பத்தி பண்ணும் முட்டையை கொடுக்கும் சக்தி இல்லாமல் போகிறதுனால அந்த கோழிங்க வந்து என்ன செய்யுது அப்படின்னா குப்பை அணைஞ்சு முட்டை ஊடுதுன்னு அந்த காலத்தில் பெரியவங்க சொல்லுவாங்க இல்லையா அப்போ பெட்டை கோழி தீவனம் தின்னுட்டு ஒரு பக்கமாக உட்காந்து அந்த சூட்லேயே முட்டையை உற்பத்தி பண்ணும் இது வந்து பெட்டை கோழியால் முடியும் இது இது நம்ம வந்து ஆண் சேவல் வந்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டிங்க ஒரு ஒரு வயது காலம் ஒன்றரை வயது காலம் முடிந்த பிறகு நீங்கள் பண்ணையிலிருந்து சேவலை வந்து மாத்துறது ரொம்ப சிறந்தது நீங்க இப்படி சேவலை வந்து பண்ணையிலிருந்து மாத்தி நீங்க என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நல்ல தரமான முட்டையை உள்ள கரு உள்ள முட்டையை உற்பத்தி பண்ணணும் அப்படின்னா பண்ணையின் முதுகெலும்பான சேவலை நீங்கள் கவனிக்கணும் இதுதான் ரொம்பவே மெயினான முக்கியமான பாயிண்ட்டு இன்னும் சில ப இது விட்டு போயிருக்கும் அப்படின்னா நான் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு அந்தந்த இடத்துல ஒரு ஒரு வாய வீ வீடியோவில் ஜாயின் பண்ணி தர்றேன் சில தகவல்கள் அதாவது எத்தனை பாயிண்ட் சில முக்கியமான பாயிண்ட்டுகள்லாம் மேலே மேக்சிமம் குறிச்சிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் இன்னும் விட்டு போன தகவல்கள் கண்டிப்பாக சேவல் தான் மெயினு நீங்கள் சேவலில் கொஞ்சம் கவனம் செலுத்துங்க நன்றி வணக்கம் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை டச் பண்ணுங்க பெல் பட்டனை டச் பண்ணுங்க தொடர்ந்து என்னோட வீடியோ வாட்ச் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்